हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट मेरा जो नया चैनल है वहां पर मैंने एक सी एस आई आर नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर जनरल एप्टीट्यूड उस पर मैंने वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो आई टेबार है यहाँ पे जाके मेरे एप्टीट्यूड की सीरीज आप देख सकते हैं और स्टूडेंट आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ सब फील्ड एंड प्राइम फील्ड क्या होते हैं प्लस इन पे बेस्ट कुछ चौरम एंड एग्जांपल हम लेने वाले हैं तो स्टूडेंट इस इससे पहले मेरे जो रिंग थ्योरी के वीडियोस हैं एंड ग्रुप थ्योरी के वीडियोस हैं जो इनका बेसिक कंसेप्ट है वो एक बार देख लीजिए आई पे जाके देन इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है तो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम सब फील्ड के बारे में कि सब फील्ड होता क्या है राइट सब फील्ड होता क्या है जैसे हमने सब रिंग पढ़ा वैसे ही सब फील्ड होता है कि जो फील्ड का सबसेट होता है और वो सभी प्रॉपर्टी फील्ड की सेटिस्फाई करता है जो फील्ड खुद करता है ना सेम कंपोजिशन के अंदर तो वो उसका क्या होता है सब फील्ड होता है जो इससे पहले हमने सब रिंग का वीडियो देखा ना आई टेप पे जाके आप देख लीजिएगा ना तो आपको समझ में आएगा अ नॉन वाइड सबसेट एफ डेश ऑफ अ फील्ड एफ इज कॉल्ड सब फील्ड इफ एफ डेश इज ए क्लोज फॉर द कंपोजिशन इन एफ जो कंपोजिशन एफ में था वही कंपोजिशन में अगर क्लोज हो जाए मतलब सभी प्रॉपर्टीज फील्ड की सेटिस्फाई कर दे एंड एफ डेश इट सेल्फ इज ए फील्ड The induced composition then it is called F dash is called subfield, right? Example लेते हैं इस वक्त हम जानते हैं कि जो Z होता है वो Q का subset होता है और Q जो होता है वो R का होता है और R जो होता है वो C का होता है हम जानते हैं जानते हैं कि जो Z होता है वो सब रिंग होता है रिंग होता है तो सब रिंग भी हो जाएगा इसका but इस वक्त ये field नहीं होता है तो ये जो होता है हमेशा Q जो होता है मतलब Q plus multiplication जो होगा वो हमेशा subfield होगा किसका R का और C का और R जो होता है वो सब फील्ड होता है C का है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का राइट right? वही लिखा है क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज सब फील्ड ऑफ द फील्ड R प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल नंबर विच इज इट सेल्फ इज सब फील्ड ऑफ द C प्लस मल्टीप्लीकेशन राइट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है क्लियर हाँ जी एग्जाम्पल एक चौरम देखते हैं मैंने आपको बताया था सबरिंग के अंदर सबरिंग के अंदर क्या थोरम थी कि अगर a माइनस बी एस में है तो a माइनस मतलब a और b s में है तो a माइनस बी भी s में होना चाहिए और ए बी भी एस में होना चाहिए तो s जो होता है वो सबरिंग होता है राइट right? अब यहां पे डिफरेंस क्या हो जाता है ए बी माइन ए बी इनवर्स आ जाता है क्यों क्योंकि फील्ड के अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है रिंग के अंदर नहीं करता है ना क्योंकि रिंग में जो एस मल्टीप्लीक जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो सेमी ग्रुप होता है ना ग्रुप नहीं होता है ना प्लस में होता है पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता इसलिए इनवर्स एक्जिस्ट नहीं करता है पर स्टूडेंट फील्ड में तो इनवर्स भी एक्जिस्ट करता है तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होगी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस तो आपको प्रूव करना है कि ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ नॉन वर्ड सेट सबसेट एस ऑफ फील्ड एफ टू बी ए सब फील्ड ऑफ एफ राइट तो यहाँ पे क्या होता है अगर ए बी बिलोंग्स टू एस है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए और ए एंड बी अगर एस में है मतलब बी नॉन जीरो एलिमेंट क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक्जिस्ट करता है मल्टीप्लीकेशन uh, ऑपरेशन uh, में राइट सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए एस होना चाहिए सबसे पहले बात करेंगे हम कंडीशन आ नेसेसरी मतलब पहले बोलेंगे फर्स्ट सपोज दैट एस इज सब फील्ड हम मानेंगे कि एस सब फील्ड है और हम यहां पे ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशन uh, अगर सब फील्ड है यहां पे तो ये दोनों कंडीशन अपने आप यहां पे निकल जाती है ना सो सपोज दैट एस इज सब फील्ड ऑफ एफ एंड ए को मी बिलोंग्स टू एस तो हम जानते हैं कि एस अगर सब फील्ड है तो एस सबरिंग भी होगा ये सबरिंग होगा सब फील्ड है तो सबरिंग होगा और सबरिंग है तो हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी होती है माइनस बी बिलोंग्स टू एस मैंने बताया था आपको राइट अब मानते हैं हम कि एस इज ए सब फील्ड देन हम जानते हैं कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट करता है इसका मतलब अगर बी बिलोंग्स टू एस है तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए एस होना चाहिए एक्चुअली यहां एस आएगा है ना अगर अब जानते हैं कि ए एस में है और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस है तो ए बी इनवर्स भी क्या होगा एस होगा बाय द क्लोज प्रॉपर्टी है ना मल्टीप्लीकेशन क्लोज होता है क्योंकि वो उस ग्रुप होता है ना मल्टीप्लीकेशन में सो द कंडीशन इज नेसेसरी मतलब सेकंड वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पे निकल जाता है अब बात करते हैं कि कंडीशन सफिशियंट मतलब उल्टा लेंगे हम यहाँ पे क्या उल्टा लेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन है तो एस क्या होगा सब फील्ड होगा तो इसमें बड़ा इजीली हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं द कंडीशन आर सफिशियंट सपोज दैट एस इज ए नॉन एम सबसेट ऑफ अस फील्ड एफ हमने मान लिया कि नॉन एम सबसेट है Satisfying the given condition, जो भी हमारे पास कंडीशन क्या है एक तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है और एक ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस है ना फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस मतलब इन दोनों के लिए ये कंडीशन है अब हम प्रूव करेंगे कि जो एस है वो क्या है सब फील्ड है तो इसमें हम
तो और हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेटिव और द एडिशन हॉल्स इन एफ देर फॉर दिस एज अ सब फील्ड मतलब ये फील्ड होगा और ये फील्ड है तो दिस कंडीशन इज सफिशियंट इन कंडीशन हम आराम से फील्ड की सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं राइट right? तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हो जो सबरिंग में मैंने प्रूव किया था सेम टू सेम प्रूव यहाँ पे तो आई टेप पे जाके आप देख लीजिएगा राइट नेक्स्ट देखिए और नहीं भी करेंगे तो आप सीधा ये लाइन लिखिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा अंडरस्टूड है राइट सो नेक्स्ट देखिए आप अगला स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रूव दैट द सेट एस स्टूडेंट एक सेट दे रखा ए प्लस बी रूट टू और ए और बी और रेशनल नंबर है ना कहाँ से आ रहा है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर जेड होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना रेशनल से आ रहा है अगर जेड से आ रहा है तो फील्ड नहीं होगा है ना उसके से आ रहा रेशनल से आ रहा है इज अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड दिस आपको ये पता करना है कि इसका क्या है सब फील्ड है क्लियर है तो स्टूडेंट सब फील्ड की दो प्रॉपर्टी लेंगे हम क्या करेंगे दो एलिमेंट यहाँ से पकड़ेंगे है ना और हम प्रूव कर देंगे कि ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू है ना क्यू मतलब इसका इसके अंदर चला जाएगा ये राइट और ए बी इनवर्स भी इसके अंदर चला जाएगा राइट हम ये प्रूव कर देंगे मतलब इस ए प्लस बी रूट टाइप का आ जाएगा क्लियर है तो आपको ये प्रूव करना है देखो कैसे करेंगे हमने क्या करा दो एलिमेंट लिया यहाँ पे एक्स वाई ले लिया है ना तो x ए वन प्लस बी वन रूट टू और ए टू प्लस बी रूट टू ले लिया इसमें क्या करेंगे x माइनस वाई लेंगे तो माइनस करेंगे तो सुन क्या होगा दिस माइनस दिस तो ये ए वन माइनस ए टू हो जाएगा और ये रूट टू कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा सुन है ना और हम जानते हैं ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है बीच में प्लस आएगा यहाँ पे है ना क्या आएगा यहाँ पे बीच में प्लस आएगा क्योंकि दिस वन इज दिस एंड यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा क्लियर है इसका मतलब ये भी इसी टाइप के एलिमेंट आ रहा है ना क्योंकि हम ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है इसका मतलब ये एस में जाएगा है ना एस में जाएगा मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है अब सेकंड कंडीशन लेंगे कौन सी एक्स वाई इनवर्स है ना ये भी किस में जाना चाहिए एस में जाना चाहिए राइट वही मैंने यहाँ पे बात कर लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक्स वाई लिया है ना आप एक्स वाई ले लीजिए इसको ठीक है ना क्या ले लीजिए एक्स वाई तो क्या होगा एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस प्रूव करेंगे और एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू क्या लेंगे हम एस प्रूव करेंगे प्रूव करेंगे ना फॉर ऑल एक्स वाई कोमा बिलोंग्स टू एस है ना तो एक्स वाई इनवर्स स्टूडेंट ये एक्स और वाई का इनवर्स ले लिया स्टूडेंट इसको रेशनलाइज करेंगे ए टू माइनस बी टू रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए आप ये मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट रेशनलाइज किया तो ये अलग अलग करेंगे तो ये वाली अलग हो जाएगा ये भी रूट टू वाली टर्म अलग हो जाएगा इसको अलग लेंगे हम जानते हैं स्टूडेंट ये भी अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका जो डिविजन होगा ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा और ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक्स वाई इनवर्स कहाँ चला जाएगा एस में चला जाएगा और ये एस में चला जाएगा तो इसका मतलब ये जो आर प्लस मल्टीप्लीकेशन जो होगा एस इज सब फील्ड ऑफ आर प्लस मल्टीप्लीकेशन मतलब एस जो होगा वो क्या होगा सब फील्ड होगी दो प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है एक तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एस सो इस एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वो है प्राइम फील्ड प्राइम फील्ड क्या होता है अ फील्ड एफ विच हैज नो प्रोपर सब फील्ड इज कॉल्ड अ प्राइम फील्ड एंड दैट इज अ फील्ड एफ इज अ प्राइम फील्ड इफ एंड द ओनली सब फील्ड ऑफ एफ इज एफ इट सेल्फ मतलब उसका जो सब फील्ड होगा वो सिर्फ एफ होगा एफ के अलावा कोई दूसरा सब फील्ड नहीं हो मतलब कोई दूसरा प्रॉपर सब फील्ड नहीं हो तो उस वाले केस में जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम प्राइम फील्ड बोलते हैं ना तो प्राइम फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी उसका कोई दूसरा प्रॉपर सब फील्ड नहीं होना चाहिए राइट मतलब एफ खुद होना चाहिए एफ खुद खुद का सब फील्ड हो सकता है उसके अलावा कोई दूसरा सब फील्ड एग्जिस्ट ना करे राइट एग्जाम्पल देखते हैं ये जेड प्राइम जो होता है स्टूडेंट हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडलो प्राइम एंड एडिशन मॉडलो प्राइम है ना यहाँ पे आपको दे रखा है जेड पी जो है वो प्राइम का इंटीजर का ग्रुप फील्ड uh, बनता है स्टूडेंट यहाँ पे तो आपको ये प्रूव करना है कि ये प्राइम फील्ड होता है मतलब इसका कोई सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा आपको ये प्रूव करना है ना प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा राइट right? तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट क्या करेंगे हम जेड पी एडिशन मॉडलो प्राइम और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो प्राइम इज प्राइम फील्ड to show that it does not have a proper subfield hum ye prove karna hum manenge ki let k iska ek subfield hai hum kya manenge ki k iska kya hai subfield hai agar k subfield hai to obviously k is zp ka kya hoga subset hoga hoga ab hum ye prove kar de ki bhaiya ye galat hai zp jo hai wo k ka subset hai agar hum ye prove kar de to hum ye prove kar payenge ki bhaiya dono ye to same hi hai क्लियर है आपको ये कंसेप्ट लगाना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा हम क्या करेंगे ये इसका सबसेट है वो उसका सबसेट ये प्रूव कर देंगे दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएगा हम ये प्रूव कर देंगे ये प्राइम सब फील्ड है मतलब प्राइम सब फील्ड है ना कि इसके कोई प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके अलावा राइट तो देखिए आप यहाँ पे टू शो दैट डज नॉट है प्रॉपर सब फील्ड लेट के इज सब फील्ड ऑफ जेड पी मान लिया हमने की के सब फील्ड है जेड पी का है ना इसका मतलब ऑब्वियसली के
अब हमने तो ये लिया था कि के सबसेट ऑफ जेड पी बट यहां क्या हो गया जेड पी सबसेट ऑफ के इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए इसका मतलब जेड पी इज प्राइम फील्ड तो इस तरीके से यहां इसको हम प्रूव करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट यहां पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और ये पूछा जाता है द फील्ड क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ए प्राइम फील्ड आपको प्रूव करना है ये भी क्या होता है प्राइम फील्ड होता है तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट क्या करेंगे टू शो दैट क्यू इज ए प्राइम फील्ड टू शो दैट देर इज ए नो प्रॉपर सब फील्ड ऑफ क्यू लेट के इज ए सब फील्ड ऑफ क्यू मान लेंगे के इसका क्या है सब फील्ड वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिससे पहले वाले क्वेश्चन लगाया था ना टू शो दैट के इज इक्वल टू हम ये प्रूव करेंगे के क्यू के बराबर है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि के इज सबसेट ऑफ क्यू अगर क्यू है तो हम जानते हैं वन भी के के अंदर होगा और जीरो भी के के अंदर होगा वन अंदर है तो वन प्लस वन टू भी जाएगा थ्री भी जाएगा फोर भी जाएगा तो हर एलिमेंट जाएगा और नेगेटिव एलिमेंट भी जाएगा क्योंकि इनवर्स भी होगा उसके अंदर है ना एडिटिव इनवर्स भी एक्जिस्ट करेगा तो माइनस भी जाएगा इसका मतलब जितने भी एलिमेंट जाएंगे वो सब के में कौन से एलिमेंट होंगे जेड के एलिमेंट होंगे इसका मतलब Z जो है वो K का सबसेट है है ना क्योंकि जितने भी एलिमेंट Z के वो सब K में जा रहे हैं इसका मतलब Z इज सबसेट ऑफ K पर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता बिकॉज K इज सब फील्ड है ना हमने माना है कि ये क्या है सब फील्ड है तो सब फील्ड है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक्जिस्ट करेगा इसका मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसा होगा अगर एम मतलब एम कोई एलिमेंट है जेड का तो सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं एन है ना एन बिलोंग्स टू जेड तो यहां पे आएगा n बिलोंग्स टू k और अगर n बिलोंग्स टू k तो इसका जो मल्टीप्लीकेट इनवर्स है वो n इनवर्स n इनवर्स भी क्या जाएगा k में जाएगा और अगर n इनवर्स k में जाएगा तो इसका मतलब m एम एन इनवर्स सॉरी इसको आप ऐसा कर लीजिए ज्यादा अच्छा ही एम ही ले लीजिए है ना इसको एम ही ले लीजिए आप ठीक है ना तो m बिलोंग्स टू k लिया और n इनवर्स क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेट इनवर्स होगा अगर n एम बिलोंग्स टू k है और एन इनवर्स बिलोंग्स टू k इसका मतलब एम एन इनवर्स भी के में जाएगा पर भैया ये जो एम एन इनवर्स ये तो जेड का एलिमेंट नहीं है है ना ये तो जेड का एलिमेंट नहीं ये तो इस टाइप का हो गया ना एम बाय एन टाइप का हो गया है ना जहां पर एम और एन कहां से आ रहे हैं जेड से आ रहे हैं इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर हो गया है ना और रेशनल नंबर हो गया इसका मतलब ये जो ये किसका सबसेट होगा के का सबसेट इसका मतलब रेशनल नंबर किसका सबसेट हो रहा है के का सबसेट हो रहा पर हमने तो यहां लिया है कि के सबसेट ऑफ क्यू और यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि क्यू इज सबसेट ऑफ के इसका मतलब क्या होगा के और क्यू दोनों क्या हो गए बराबर हो गए सो हेंस क्यू इज अ प्राइम फील्ड तो इस तरीके से इस टाइप के कंसेप्ट को हम यहां पे प्रूव करते हैं बड़ा इजी है बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच और मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई हुई बातें आपको समझ में आ रही होगी और स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाला हूं वो है आइडियल्स के ऊपर एंड क्वेश्चन ड्रिंग के ऊपर सो वो भी मैं आपके सामने लेने वाला हूँ और आगे हम और टॉपिक लेंगे सो साइलो श्योरम और प्रमोटेशन ग्रुप भी बाकी है तो चिंता मत करिए आने वाले इस दस बारह दिन में सब टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा फिर अपन रियल आंसिस और लीनियल जोरा पे चलेंगे सो सर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी और यहाँ पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं सुनी मेरे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज है जहाँ पर मैं सी एस नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ठीक है और सुनी यहाँ पे मेरे ग्रुप थ्योरी की पूरी प्ले लिस्ट है पर रिंग और ग्रुप के जितने भी प्ले वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सुनी मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ ये मेरा पुराना चैनल है जहां पर मैं बी एस सी और इंजीनियरिंग जो भी वीडियोस आपको यहां पे दिख रहे हैं सो सर थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए सो so देट कि मैं आपके लिए ऐसे और भी कंटेंट को अपलोड करता रहूँ धन्यवाद बाय